Buongiorno ai nostri social spettatori, si dice Buongiorno. così. Chi lo sa? <ride> Abbiamo con noi il collega giornalista Marco Perale, il, lo storico Marco Buongiorno. Perale, l'assessore alla cultura Marco Perale. <ride> nelle sue molte vesti. Nelle sue molte vesti, per lui è un ritorno in questo studio perché per tanti anni ha letto fatto, qui, ha fatto radio. radio. Ah, certo. Ecco, quindi insomma, grazie Marco per essere venuto qui. Eh, come assessore alla cultura, questa volta, All- questa volta come assessore alla cultura. Allora, eh, Belluno aveva un museo solo, era il museo civico ospitato nel bel palazzo dei giuristi che si affaccia su Piazza Duomo sostanzialmente, certo. eh, Belluno sta sdoppiando il suo patri- o, st- o triplicando il suo patrimonio museale perché le collezioni d'arte eh, 6, 7, 800 sono finite a Palazzo Fulcis ma c'è in programma molto altro vero? Eh, esatto, diciamo che è, è una vicenda che parte da lontano il museo nasce ovviamente negli anni 70 dell'ottocento quando tutte le città d'Italia cercano di non perdere le radici nel momento in cui invece perdono l'autonomia politica infilandosi in quello che è lo stato unitario di cui ciascuno ha il giudizio storico che vuole nasce l'Italia, per non perdere le radici nascono i musei civici a Belluno, a Treviso, il Bailo, a Venezia, il Correr Nascono in quegli anni, per il Veneto ovviamente dopo il 1866, da noi arriva subito il terremoto del 1873, quindi il, terremo, il museo apre nel 1876. È all'inizio un museo, come erano i musei ottocenteschi, che aveva una serie di sezioni, da quella archeologica, ma anche a quella dei fossili, comprese ovviamente la parte ar- dall'archeologia fino alle, alle cosiddette belle arti, ma compresa la biblioteca storica, quindi quello che adesso è l'archivio storico comunale e buona parte del materiale poi riversato all'archivio di Stato, quindi dalle carte antiche fino agli oggetti, fino alle opere d'arte, era tutto in un unico contenitore, che rispondeva ad una logica museale ottocentesca. Via via il mondo si è evoluto e per Belluno ci ha avuto qualche decennio o almeno più di un secolo per ripensarci, ma è dagli anni 70 che, come si sa, almeno sette amministrazioni hanno creduto nel progetto del Fulcis, che da gennaio del 17 è finalmente il nuovo museo civico, che da solo ha cinque volte lo spazio del museo precedente, però appunto stia, siamo, è la prima fase di un vero e proprio chiamiamolo piano regolatore museale, in cui certo. questo è il primo, il Fulcis è il primo museo di almeno altri tre, se non quattro, quindi ci sarà una, un'articolazione nei prossimi, già all'interno di questa legisla, legislatura o consigliatura come mm-hmm. si chiama adesso, ma lasceremo come eredità, almeno come vagone che è partito, come treno che è partito, che poi le altre amministrazioni future potranno, se vorranno, implementare, un progetto molto articolato. Il Palazzo dei Giuristi, il vecchio museo civico, ormai scoppiava. Diciamo che ha dei reperti, ha de- degli oggetti, aveva degli oggetti di assoluto valore, certo. messi uno sopra l'altro, insomma, quindi insomma, co- anche con una difficoltà espositiva che non, non rendeva giustizia agli oggetti, ma rendeva anche difficile la fruizione da parte del visitatore. Diciamo no? Che aveva una sua suggestione anche con la preistoria, il piano terra, il, poi sì. il medioevo, quindi queste idee specie di stratificazione culturale. Però appunto gli spazi erano estremamente limitati e non poteva più sopportare non solo libri o oggetti o pietre, perché comunque è un palazzo seicentesco che ha avuto la sua ultima ristrutturazione dopo il terremoto del 1873, quindi già nel 1936 ha avuto appena appena un ritocco, quindi non poteva sicuramente sopravvivere in questi termini con la funzione museale. Il fatto stesso di aver prima trasferito gli attuali oggetti che sono e riarticolato le collezioni al Fulgis e entro breve lo spostamento anche di ciò che era rimasto dell'archeologico consentirà di ristrutturare e dare una nuova funzione anche al, allo stesso Palazzo dei Giuristi. Allora, eh, prima di passare all'archeologico, che è il motivo vero per cui ti abbiamo chiamato qui, però diciamo due parole anche sul Fulcis, su questo certo. palazzo incredibile che è rimasto intatto, mai toccato, mai più usato per due secoli e che adesso finalmente, grazie anche all'importante eh, così, progetto che è stato messo in piedi con la Fondazione Cariverona, è stato messo a posto, è stato sì, riaperto, sì, sì. è diventato un contenitore. Il contenitore è già bellissimo, con dentro cose di tutto valore. Ah. Sarò in una posizione privilegiata perché ovviamente a me non è che ne parlino male, ma la percezione che ho e che abbiamo anche come amministrazione è che la città ha già capito che il Fulcis è una delle nuove, non solo punte di diamante, ma è un elemento che adesso si chiamano, si chiamano chiamare gli elementi identitari, cioè la città si riconosce in questo scrigno della memoria, in questa memoria collettiva che lì è riunita, raccolta 
e offerta non solo ai cittadini stessi ma al resto del Veneto, al resto del turismo che ormai è un turismo globale che va riorientato, che speriamo che sia e sarà sicuramente in crescita ma che è uno degli specchi della propria identità quindi sì, sì. è come vuoi raccontare te stesso ma nel pensare come raccontarti ripensi a te stesso intendo, come sì. comunità bellunese e città di Belluno d'altra parte eh, non è da molto che si era letto anche il titolo sui giornali che ti avrà fatto piacere insomma che il movimento turistico nuovo, positivo che si registra a Belluno viene attribuito proprio all'interesse culturale che Belluno riveste e sì che abbiamo un ambiente straordinario ce n'è da promuovere per Belluno insomma. e non si può non citare la tua precedente esperienza da assessore quando l'esperimento delle grandi mostre portate certo. a Belluno aveva mosso comunque tanta gente insomma. quindi Belluno non può, non, non può gareggiare con Venezia come sede di grandi mostre Parigi o che ne so però voglio dire può dire la sua no? nel contesto. mercato turistico globale ha una serie di carte straordinarie da giocare nel senso il turismo è una di quelle strane cose che stanno ancora crescendo, sono 40 anni che cresce in tutto il mondo con cifre sempre sopra il 5% all'anno, è un, un investimento collettivo enorme che darà, non può che dare delle chiamiamo, soddisfazioni numeriche se si ha la lucidità di provare a intercettare questo, questi flussi con un'offerta che sia, come si dice prima, una cosa che serve a te per non snaturarti, per capire chi sei e per offrire il meglio. Si dice la provincia di Belluno ha avuto per tutto l'Ottocento e per quasi tutto il Novecento questa curiosa vocazione di caserma d'Italia, perché prima dovevamo fare da baluardo quando eravamo Lombardo-Veneto contro le mire del resto d'Italia, poi conquistate l'Italia eravamo contro il grande nemico, prima gli austro-ungarici, poi i nazisti, poi con l'asse eh, siamo finiti malamente nella seconda guerra mondiale e poi per altri trent'anni siamo rimasti il baluardo dell'Occidente contro il patto di Varsavia, contro l'Austria contro, contro i Balcani e il mondo dell'Est cade il muro di Berlino nell'89 e Belluno con le sue cinque caserme con gli oltre 3000 soldati di stanza su Belluno deve decidere, doveva decidere cosa fare da grande perché era finito quel ruolo storico dopo 200 anni e lì abbiamo ragionato in tanti sono in consiglio comunale dall'83 quindi è stato un ragionamento corale di molti ma in quegli anni si è ragionato molto e alla fin fine si è deciso di giocare le due carte che Belluno e con Belluno assieme ad altre città ma anche in questa provincia ovviamente Feltre per prima ma anche Agordo e buona parte del Friuli e dello stesso Veneto ipermilitarizzato in, quella, in questi 200 anni si è giocato su ambiente e cultura Belluno è come ci diceva e come ci raccontava già Buzzatti una di quelle città straordinarie ma totalmente invisibili che nessuno aveva mai neanche tentato di scoprire e vale per l'80% delle 100 città d'Italia dei 100 capoluoghi tutti conoscono Firenze, Palermo, Napoli, Venezia ma Cremona, ma La Spezia, Vercelli, Belluno stessa appunto sono quelle città che sai che hanno una storia straordinaria e che nessuno va a visitare quindi abbiamo comunque una storia e appunto i musei e i musei lo racconteranno a chi vorrà scoprirla e in più siamo in un ambiente straordinario che va giocato anche quello, siamo l'unico capoluogo totalmente montano, siamo l'unico capoluogo d'Italia con un parco nazionale nel suo territorio comunale eh sì. e quindi quella è un'altra carta straordinaria da giocare, noi possiamo giocare queste due carte sullo sì, stesso tavolo Sì, sì, che eh, tutto un, un gioco tutto da costruire se si ah, vuole no? sì. appunto a ripartire anche dai contenitori enormi che la città si è ritrovata in mano che non sono più utilizzati come le caserme ma anche come altro perché e, e arriviamo al dunque, un altro contenitore straordinario in pieno centro di Belluno è appunto questo Palazzo Bembo, l'ex certo. ospedale, davanti alla chiesa di Loreto, per chi eh, magari non ha ben presente qual è, proprio di fronte all'ingresso del, della chiesa di Loreto, entrando in città eh, dalla stazione, diciamo, insomma c'è questo grande edificio che è stato restaurato al, nel, agli esterni da, dall'11, anno fa. dall'11 a, al 31 dicembre dell'anno scorso, quindi ecco, e che è destinato 8 anni a, di lavori. Ecco, e che è destinato ad ospitare il museo archeologico, cioè finirà lì tutta la parte archeologica, giusto? Sì, 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 sì. Della, di quello che era prima depositato, sovrapposto e ammucchiato all'interno del Palazzo dei Giuristi. Allora, anche lo spazio di Palazzo Bembo è altrettanto enorme rispetto anche solo all'esigenza dell'archeologico, così come il museo civico attuale, il Fulcis, è, era cinque volte rispetto agli spazi espositivi consentiti dai giuristi. Quindi il solo piano terra verrà destinato al museo archeologico, il resto quando era stato pensato nei primi anni 2000 erano gli anni in cui stavano nascendo in Italia in cui anche noi ci siamo agganciati ai progetti delle grandi mostre e le abbiamo fatte con Golding, le abbiamo fatte con Villaggio Globale di Maurizio Cecconi e con altri e abbiamo partecipato da protagonisti a quella stagione poi quella stagione è andata via via anche per la crisi globale per le modifiche, il turismo è una bestia che ha un'evoluzione molto veloce che va intercettata 
ogni volta che è possibile nel modo migliore per quella stagione, ma è un'evoluzione molto veloce. In questo momento sono già venuti a vedere il nostro palazzo perché è interessante come investimento culturale, poche altre città hanno fatto un investimento di quelle dimensioni, quindi negli ultimi quattro mesi sono venuti Sgarbi, è venuto Cecconi con il suo villaggio globale, è venuto Golding a vedere il palazzo per capire cosa se ne potrebbe fare e tutti hanno, ci stanno preparando dei loro progetti, la città poi con la giunta e col consiglio comunale decideremo che farne, ma diciamo, il museo archeologico troverà spazio al piano terra, i piani superiori erano previsti nell'11 quando è partita la ristrutturazione per, come polo espositivo, nel frattempo appunto, il mercato delle grandi mostre si è molto radicalizzato, quindi in questo momento ci dicono gli esperti che si può pensare a qualcosa di nicchia, ma le grandi mostre, quelle grandi grandi, si fanno su assi urbani eh, che siano baricentrici, per intendersi, centro della Valle Padana e dorsale, quella che va da Firenze siamo a Roma, geograficamente siamo, scusate, siamo un po' lontani, quindi qui non arriverebbe un flusso di turisti neanche investendo, neanche facendo la mostra più bella del mondo, investendo centinaia di migliaia di euro nella comunicazione, non riesce a spingere flussi di centinaia di migliaia di persone a venire qua su, quindi insomma, è un tipo di mostre che in questo momento stanno cambiando pelle. E quindi... ma, ma allora ti fermo, ma eh, questo pian terreno dedicato mm-hmm. all'archeologia non è che poi eh, strucchi Chiamo di nuovo tutti gli aperti dentro una stessa no. bacheca, in questi giorni eh, voi avete avuto, anche voi amministrazione comunale, avete avuto degli incontri con esperti proprio pensando anche all'allestimento del museo, certo, giusto? È un discorso che stiamo facendo ovviamente non solo con il conservatore del museo civico, il dottor Dennis Tong, ma l'abbiamo fatto con il consiglio comunale, abbiamo coinvolto e coinvolgiamo step by step la commissione terza del Consiglio Comunale e abbiamo dato vita ad una commissione scientifica, un comitato in cui sono presenti la sovrintendente archeologica per, con la responsabilità sulla provincia di Belluno, la dottoressa Chiara Dinca e altri quattro professori universitari o professoresse delle varie, dei vari settori dalla preistoria, Marco Peresani per tutti quelli che l'hanno seguito, che ha scavato dal Consiglio alla... A, a, il Monte Avena, quindi è un personaggio che da 30 anni con l'Università di Padova e con quella di Udine, con quella di sono 5-6 università che hanno lavorato e che stanno lavorando Ferrara stessa, Torino e abbiamo esperti che arrivano da queste 5 università che collaborano con noi nel provare a riarticolare quello che era il vecchio progetto espositivo perché ovviamente non vogliamo cerchiamo di risparmiare, non si può buttare via neanche alcuni sì, allestimenti, se avete presente chi di voi ricorda il, l'allestimento che c'era nelle due salette che al piano terra del, dei giuristi era dedicato al museo archeologico, ce n'era una dedicata alla preistoria e una dedicata a tutto il resto, quindi dall'arrivo dei cosiddetti paleoveneti, come bisogna chiamarli gli ant- i veneto antichi, fino alla tarda età romana. Queste due stanze diventeranno come minimo 5 se non 8, Adesso, Però, anche eh. ieri ragionavamo come articolare tutto questo e la cosa più curiosa è cercare di raccontare non tanto una cosa sistematica, come dire, modello ottocentesco, tra l'illuminismo e la, la, la tassonomia ottocentesca, quindi il museo non, è più, non vuole più essere, ce lo dicevano ieri mattina proprio questi professori universitari, non deve più essere una cosa, come dire, un catalogo, deve essere qualcosa che riesce a spiegare, che, mi dicono, piuttosto okay. che mettere troppe cose, metti le 3, 5, 10 cose straordinarie che riescono da sole a raccontarti, quindi per intendersi ci sarà probabilmente, non dico una stanza sola, ma quasi dedicata al sarcofago di Flavio Stilio, Vero. perché rappresenta l'età romana, è un momento preciso tra il secondo e il terzo secolo, l'età severiana dell'età romana ed è un pezzo comunque straordinario di scultura e di, di un pezzo di romanità arrivato fino a noi, ma ha un valore per la storia della città, quindi il museo archeologico come primo anello di un museo della città in cui i cittadini stessi possono avere la palestra per la consapevolezza di chi sono, perché come si sa viene trovato scavando le fondamenta del di campanile Santo di Santo Stefano nel 1480 e la città in quegli anni lo usa in maniera proprio politica, in maniera vistosa, viene piazzato in Piazza del Duomo davanti al cantiere del Palazzo dei Rettori per dire ai veneziani che avevano tutto il potere economico e militare che avevano conquistato Belluno pochi decenni prima che Belluno era molto più antica. Guarda che noi siamo romani, siamo eccetera. più vecchi di te Venezia. Sì, ma viene utilizzata però poi quando arriva Napoleone e finisce tutta questa, come dire, l'antichità e il, il Medioevo viene archiviato 
torna ad essere un, un sasso che non interessa più a nessuno, viene parcheggiato malamente vicino alla chiesa di Santo Stefano proprio per terra, poi via via nelle varie colonne, epoche prende eccetera. le colonne, prende altre e cose, poi, è rimasto poi è stato, Palazzo era stato a messo a Palazzo Crepadona che per vent'anni è stato il, il fulcro della cultura bellunese, poi è arrivato il cubo di botta bellissimo ma che eh, ha di fatto esatto. impacchettato il povero eh, Flavio sì, Stiglio, esatto. quindi insomma, Flavio Stiglio deve tornare assieme deve agli tornare. altri reperti archeologici ma come nesso... Che, che sia contemporaneamente la romanità ma anche l'età moderna perché il suo vero valore è il ruolo che gli viene affidato in età moderna ma ascolta ma allora mi viene anche una curiosità eh, tecnica eh, nel museo di Belluno ci saranno pezzi il museo archeologico questo nuovo museo di Palazzo Bembo ci saranno dei pezzi molto importanti provenienti non da Belluno città ma da altre parti della, della provincia penso alla chiave appunto di Montenegro dei Veneti certo, antichi certo. penso al ai sassi dipinti della Val Rosa, sì, sì. incredibile. Questo come si, si armonizza con l'idea attuale che si ha di museo, che spesso, spesso si pretende il museo diffuso, che ha i suoi lati positivi certo. e anche i lati negativi, perché il museo diffuso ti impedisce di avere una visione complessiva raccolta, insomma, diciamo, io sarò forse più, no, più napoleonico. Come il museo di Belluno ha tutti questi elementi e ha, è quello che ha la storia più antica, assieme a Feltere, rispetto a, a, all'evoluzione stessa della delle idee museali, del concetto di esposizione museale, nel senso che adesso stiamo parlando di un museo che è il museo della città di Belluno, che è capoluogo provinciale, però è un museo che quando è nato appunto negli anni 70 e 800 era di fatto l'unico o il principale, anche gerarchicamente, museo in cui man mano che venivano trovate cose venivano eh sì. mandate a Belluno. Poi ci sono state varie fasi, soprattutto negli anni 60 80 l'idea è stata quella di creare invece cioè di, o di rimandare indietro Belluno ha restituito o comunque consegnato riconsegnato a Mel Mel ha fatto il suo museo archeologico in uno delle, dei piani di Palazzo delle Contesse con pezzi che per quasi un secolo erano rimasti, erano stati al museo di Belluno altri pezzi Val Rosna altrettanto le pietre sono mezze a Belluno mezze a Padova in sovrintendenza perché anche la sovrintendenza ritiene di avere giustamente una gerarchia scientifica indiscussa e in certi casi anche una gerarchia didattica a poter raccontare agli studenti di paleontologia, in questo caso di preistoria e protostoria, quello che è successo nell'intero Veneto con, potendo mostrare gli oggetti giusti in mano. Quindi si ha la fortuna anche di averne più di uno, magari come sì, per esempio. Sì, 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 quello, cioè, quello consente a tutti. Appunto... Quindi è una... È una concezione che è elastica e che è in movimento, vale per i restauri. Il castello di Andrate è stato restaurato in un momento particolare con la forma che tutti abbiamo presente. Trent'anni prima sarebbe stato tranquillamente ricostruito, magari segnando ogni pietra, dicendo quelle che mancavano, 1900. Nuova, Palazzo Crepadona nel 79 è stato riaperto, ricostruendo interi pezzi che non c'erano più e su ogni architrave, su ogni pietra nuova, nuova nel senso di ricostituita e rimessa nel posto che storicamente poteva, avrebbe potuto avere l'originale, si è incisa la, la, la data 1979. Sono criteri. Eh, sono criteri diversi, non esiste un criterio scientifico, punto. Sì, sì, vabbè, in questi la casi scienza comunque parliamo di una leggibilità sì, evidente sì. per cui... Quindi per intendersi, comunque sarà un museo che contempererà entrambe queste cose. Ci siamo già detti e sappiamo già che per esempio chiederemo formalmente non ci costa niente chiederlo al museo di Cividale del Friuli che è un museo nazionale quindi al 99% ci, ci, diranno di no. ci diranno di no ma ci sono cose sia bellunesi sia della Val Belluna sia della Gordino eh, certo. cioè buona parte dei materiali longobardi o dei latini che convivevano con i longobardi penso appunto ai, ai ritrovamenti di Voltago e di, di, della Valle a Gordina Beh, soprattutto nella Gordino per esempio sono stati fatti dei ritrovamenti all'epoca che non interessavano a nessuno perché la storia longobarda in quel momento l'archeologia medievale per così dire o peggio ancora alto medievale non interessava a nessuno se no al Friuli che aveva Cividale del Friuli e aveva questa consapevolezza di essere l'erede della grande capitale della longobardia orientale quindi insomma, ogni epoca risponde a logiche di un certo tipo, almeno alcune delle croci di Voltago, delle svastiche di Voltago, delle, dei pavoni, insomma, di quel tipo di fibule che ci raccontano quel pezzo di provincia di Belluno, eh, o in certi casi anche della Val Belluno, avrebbe un senso. Si discuteva ieri con la sovrintendente, con la dottoressa Dinca, se possa valer la pena, e in certi casi si fa, in certi casi no, per non creare dei doppioni falsi, per non fare anche delle, delle idee strane, chiedere o raccogliere o almeno fare una mostra con... Dei, delle riproduzioni, ormai si riescono a fare riproduzioni straordinarie, della patera di Castelvinte e della patera di Arten. Ci sono questi pezzi certo. sempre del tardo antico straordinari, oreficerie bizantine, oreficerie vandaliche che arrivano da, dalle guerre tra bizantini e, o, e vandali in Africa e che poi sono finite in Valbelluna. 
e che in qualche modo andrebbero ricontestualizzate portandole, riportandole almeno, almeno una volta in Vabelluna. Sì, sì, perché darebbero una senso senso agli altri logico, aperti, una è addirittura Parigi, quindi gli originali non arriveranno mai, però appunto in qualche momento si potrebbe immaginare di fare E qualcosa. l'impressione tua, questa commissione è soddisfatta no, di come la commissione di... sono da un lato stupiti degli spazi, molti di loro hanno finalmente rivisto in una prospettiva che è, che è diversa tutto quello che c'era e che potrebbe essere esposto nell'archeologico, nel senso che soprattutto gli universitari sono degli straordinari specialisti del loro settore. Cercare di fargli capire che vorremmo raccontare una storia che parte da 40.000 anni fa con i neandertaliani della, del Monte Avena e che arriva fino agli scavi esattamente per esempio dell'area Longobarda sotto Palazzo Fulcis sono quei 40, <ride> quasi 41.000 anni che assumono un fascino diverso se riesci a raccontarli insieme. Eh sì. E proprio ieri si discuteva per esempio proprio su il punto di svolta. La stanza dei Longobardi la teniamo assieme alla preistoria ecco e alla tarda romanità o la portiamo al Fulcis, visto che il grosso della Longobardia scavata in, in, nel comune di Belluno era ovviamente Viene, esattamente sotto Palazzo Fulcis. Beh, quindi si spera che poi probabilmente anche il tornerà lì. Assessore, perché l'inaugurazione è prevista <ride> entro il tuo mandato, no? Ma l'archeologico confidiamo in ogni caso di inaugurarlo l'anno prossimo, se sarà primavera, se sarà prima estate, vediamo, ma, ma realisticamente diciamo entro la tarda primavera confidiamo di riuscire ad aprire l'archeologico. Benissimo, ma voglio dire, sarà, starà anche a voi come amministratori provare a convincere il turista che viene a Belluno e il naso all'archeologico che a quel punto gli tocca fare un salto certo, anche al Fulci se certo. circola che poi guardandolo in un'altra ottica ne accennavi tu prima insomma eh, sarebbe bello che chi viene a visitare Belluno sapesse anche dell'area archeologica di Feltre del certo, diocesano certo, di certo, Feltre certo. delle altre cose queste sono tutte realtà che devono mettersi in collegamento tra loro e ormai con le app con biglietti che tutti stiamo già creando delle reti che con lo stesso biglietto puoi avere lo sconto se vai da Bassano fino al Treoci di, di certo. Venezia e in tutto il Triveneto quindi questo già esiste e poi invece come città più grandi ci hanno insegnato, vale per Padova ovviamente, ma anche per Brescia, ma per tante altre, questa rete invece dei musei cittadini in cui non c'è solo l'antico e unico museo generalista, ma dicevo, dopo l'archeologico il passo successivo, su cui stiamo solo aspettando questa benedetta nomina del Presidente e del Direttore del Parco Nazionale, chiunque essi siano, Abbiamo trattative in corso da dieci anni e che ovviamente si sono arenate da quattro perché non c'è un interlocutore eh, certo. possibile per il Museo di Scienze Naturali eh, che beh, non sì. può che essere fatto assieme al parco, probabilmente all'interno degli spazi del Piero Rossi che è ancora tutta un'area che è rimasta al grezzo ma che non, non, non si può neanche decidere insieme che tipo di destinazione darle, è un edificio di proprietà comunale perché non c'è l'interlocutore con cui farlo, però anche quello confi- mi azzarderei a dire che entro la fine di questa consigliatura, quindi entro il 22%, se arrivasse mai un presidente dovremmo riuscire ad arrivare ad avere un progetto finanziato e se arriviamo a chiuderlo e a inaugurarlo alla, fine, alla, alla metà del 22 non sarebbe male di Museo di Scienze e Naturali e a quel punto tra natura, arte e archeologia ci sarebbe ah, un buon motivo già... per venire esatto. a stare a Belluno quattro giorni in vacanza vedersi i musei magari, e magari andare a salire al settimo certo, o farsi un giro in cima a Nevegali c'è l'ente provincia che nella sua chiamiamola destrutturazione dal progetto sciagurato dell'ex ministro del Rio, per esempio sta cercando di ripiazzare alcune delle grandi collezioni, appunto dalla straordinaria collezione di maschere di Gianni Secco al museo stesso degli Alpini che era stato trasferito da una caserma dove era normale e giusto che stesse, trasferito del tutto incongruamente nella neoclassica Villa Pat, anche lì in un progetto di, di, di articolazione dell'offerta museale, d'accordo con la provincia che sta immaginando di alleggerirsi di questo tipo di gestioni, una delle caserme bellonesi abbandonate eh beh, potrebbe sì. tranquillamente tornare ad essere la normale, naturale sede di un museo della presenza militare, eh sì. ma che a quel punto anche lì può essere un, un museo tipologico in cui dalle armature romane, dalle cose, una presenza di militari che abbiamo, militari abbiamo le, la, Roma, le lance Roma, dei sassoni, abbiamo tutta una serie di cose che ci raccontano questa presenza militare di un pezzo del confine del mondo che è sempre stato eh, legato alle Dolomiti bellissimo allora Assessore buon lavoro ce ne grazie, grazie, grazie. <ride> grazie Marco per essere stati con noi grazie a chi ci ha seguito e ci seguirà sui social dell'Amico del Popolo ciao a tutti arrivederci